Прежде всего я предлагаю свою шаштанда на ватку шпанжили свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, который является объектом моего поклонения. Нитя лили провести ом вишну пада, что тарашата шри, рупа нога чари вари, шилы бахти веданты на райна госвами махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times to my guru's guru and to his guru, to Srila Prabhupada and all the great spiritual masters in our tradition who have passed down the transcendental divine love for Sri Krishna generation after generation until this very day. Затем я предлагаю тысячи поклонов у лотосных стоп учителя моего учителя, у его учителя, у лотосных стоп Шилы Брахупады и у всех представителей разных поколений нашей цепи ученической преемственности, которые с поколения в поколение передавали дар трансцендентной любви Господу. 
And finally, I offer my pranam to all of you, my dear brothers and sisters. Dhananjaye Hataka Samparikshya Maharani Shastra Britam Pariksha Vipatikale Grihini Pariksha Vidyavatam Bhagavate Pariksha. There's a famous Sanskrit proverb. Yes, this is the Sanskrit Pagavorka about how to identify the quality of different substances. How to test them. What is the test, the examination to discover whether a piece of gold is pure 24 karat gold or not? You have to put it in the fire. And then you can discover whether the gold is pure or not. Нужно этот сплав положить в огонь, и тогда станет понятно, это чистое золото или нет. If there is a warrior, how do you know if he is really a great, brave hero? Как познать мужество воина, его смелость? Махарани, Шастрабритам Парикша. Then you see him in the middle of the battlefield. Надо, надо. Then you can find out the quality of this warrior. How can you know if your wife is good quality wife? <laughs> Any suggestions? <laughs> <laughs> But actually there is but not not physical fire. That is, vipakti kale grini pariksha. When there is a catastrophe in the life of the husband, he becomes poor, he becomes sick, he becomes in danger, he loses everything. Then, if his wife stands by him, then vipakti kale grini pariksha. Then this is the test of a good wife. То есть беды, проблемы в жизни мужчины становятся проверкой для его жены. То есть если она с ним остается, несмотря на то, что он потерял деньги или статус или заболел. Если жена рядом, всегда это достойная жена. Если она не бросает мужа в беде. And the last one. Now the verse is coming to the conclusion. How do you examine who is a wise person, who is a great, a learned scholar? И как познать ученость, мудрость человека? Кто воистину мудрый? Как определить? How do you test the scholar? Как бы понять, насколько человек умен и мудр? By the knowledge of a Vyakarana, grammar. Как? Узнав, насколько они грамотны и разбираются в Вьякаране? By the knowledge of Sattarshan, six types of classical philosophy. Или насколько они сведущи в шести uh, философских этих разделах Сатдаршана? No. Vidyavatam Bhagavate Pariksha. The test of scholarship is how a person has entered deeply into Grantaraj Shrimad Bhagavatam. Why? The Srimad Bhagavatam is the mature fruit of the desire tree of all Vedic literature. It, it is not only a collection of poetic verses. 
But rather, it is the Sri Krishna Banmai Murti. It is the sound incarnation of Sri Krishna himself. Those who know Srimad Bhagavatam, they know Supreme Lord Sri Krishna. То есть Шримад Бхагавад – это Кришна Ван Мурти, это звуковая инкарнация воплощения самого Господа. И если человек знаком хорошо со Шримад Бхагаватом, значит он знаком с самим Господом Шри Кришной. So our Sri Chaitanya Mahaprabhu taught, Шримад Бхагаватам, Прамана Мамалам, Премо, Према Кумато Махан, Шри Чайтанья Махаппу, Бума Табедам, Татрара Напара. The goal of life is a pure ecstatic transcendental love for Sri Krishna and the Praman. How you discover that path of love is Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu учил, потому что цель нашей жизни это обрести трансценденную любовь прямо к Шри Кришне. И Праман, пояснение того, как обрести эту любовь, это Шримад Бхагаватам. And all you have to do is listen, open your ears and hear very patiently with respect. И все очень просто. Просто надо раскрыть широко уши и с почтением, вниманием внимать каждому слову Шримад Бхагаватам. Прависта карна рандрена сванам бхава сарорвам дуна утишала нам кришта шалайлася ята ашварат. When the sound of Srimad Bhagavatam goes into your ear, then it enters into the heart. Когда звуковая вибрация Шримад Бхагаватам, этот трансцендентный звук достигает ваших ушей, он проникает прямо в сердце. In the summertime, all the lakes are very misty, cloudy, murky. Летом вода во всех водоемах становится мутной. But then the rainy season comes and they become filled with water, and then in the autumn. The lakes become crystal clear. You can see all the way through to the water. Но после сезона дождей озера, водоемы наполняются водой, и они становятся прозрач, вода становится прозрачной и кристально чистой. Вот очень это видно, очевидно. So hearing Srimad Bhagavatam is like the rain, which clears the murkiness, the mistiness of the heart. И звук Шримад Бхагаватам, как свежий дождь, который очищает вот эту мутную, застоявшуюся воду в сердце. And then you can look, it's very clear, so you can look right into the bottom of your heart, and there is Brindavan Bihailalaki. И когда ваше сердце станет кристально чистым, как на поверхности на глади озера, вы можете видеть четкое отражение, заглянув в свое чистое сердце, вы увидите отражение so Shukadeva Goswami, the prime most qualified speaker of Srimad Bhagavatam, he has glorified this process of hearing with faith the message of Bhagavatam. Самый прославленный, самый великий повествователь Шримад Бхагаватам, Шри Шукадев Госвами, он сам прославил вот этот процесс слушания Шримад Бхагаватам. Пибанти е Бхагавата Атмадат Сатам. Катамбритам сравна путешу самбритам пунанти те вишая ведушита ашаям браджанти таччана сарору антика. Wow. Oh yes. I have to translate it into English. Yes, please. Пибанти е багот атмана сатам. This Sriman Bhagavatam. Это Шримад Бхагаватам. It is called Katamrita. Называется Katamrita. Kata. The general meaning of Kata is narration. Kata – это повествование. Обычный смысл. But here, Ka. Ka means come. But Ka означает come. Anandam. Anandam. Ananda Swarupam. Ananda Swarupam. The embodiment of all transcendental love and bliss, Ananda Swarup Krishna. Anand, alizatvarenia blaženstva ljubvi, to jest Ananda Swarup Krishna. And tha, tha, tha means tha paeti. Vraiskoli da tha paeti. To establish. Ustanavljivati. Stir tha paeti. To eternally establish. Stir tha paeti, to jest na veki večno je ustanaviti. So katha. Doesn't only mean narration. It means that narration which eternally establishes the lotus feet of Ananda Swarup Sri Krishna in your heart forever is called Katha. То есть Katha это не просто повествование, это мологически трактуется как то повествование, которое навсегда устанавливает лотосные стопы Кришны, Ананда Swarupа Кришны в вашем сердце. Это Katha. Katha Mrtam Sabra Putesu Sabra Mrtam. 
And one should drink this narration of Sri Krishna through your ears. You have only one mouth for drinking, but you have two ears. You can drink in stereo. И вам повезло, что это звуковая инкарнация Кришны, потому что у вас только один рот, но у вас двое ушей. Вот этими двумя ушами вы можете безостановочно пить нектар, татай хари катхи, шримад вагаватам. When you drink, your belly can be full, but the ears are never full. You can go and drink it. Уже вот быстро насыщается, то есть вы выпьете сколько-то и все, уже больше не хотите, но уши, и они не насытные, можно пить сколько угодно, вечность. This kata is describing Bhagavata Atmata Atmanasatam. It is the loving play of Sri Krishna and Bhagavata Atmana. That means his devotees who are his Atma, his own soul. Krishna thinks, oh my devotee, you are my very heart. Sada Bhavidaya Maya. Это удивительное повествование, потому что они описывают о играх Господа и его самых близких, тех, кого он считает своим сердцем, своей душой, своей атмой, своих преданных. Все ищут любовь. No но, но никто не хочет довольствоваться временной, мимолетной любовью. And limited, and и, и ограниченной, какой-то несовершенной, ущербной we, любовью. Никто are, такого не хочет. Мы всегда ищем такую сказочную, вечную, настоящую любовь. So that's why you cannot find that person here in this world. Поэтому вот объект любви такой не существует в этом мире, поэтому никто из нас не находит этот объект любви в этом мире. Such love is only between Atma, the soul, and supreme, beautiful, sweet Sri Krishna. Такая красивая настоящая любовь существует только между верховным Господом Шри Кришной и душой. So those who listen to the pastimes of Krishna, punanti te vishya vidushi tashayam. Then the heart becomes purified. И те, кто слушает вот эти повествования об играх Кришны, этим слушанием они очищают собственные сердца и возвышаются. He ashayam. Ashayam means your subconscious mind. Значит, подсознание очищается. Chitta. То есть chitta. Ashay. And that chitta is vidushit, means polluted. А вот это наше подсознание, оно сквернено, оно грязное. What is it polluted by? Чем оно сквернено? It's polluted by many materialistic impressions of worldly enjoyment. Скопление вот этих наших прошлых впечатлений, чувственного наслаждения, которое мы испытывали в материальном мире. It is polluted by the egotism. Эгоизмом это подсознание сквернено. Even very subtly you can consider that we naturally feel that we are this physical body. Мы естественным образом себя ощущаем этим телом. Everyone intuitively is identifying, thinking, I am this body which is subject to birth and death. На самом деле, если присмотреться, все по честному верят, что мы есть эти тела. Интуитивно что-то подсказывает нам, что я вот это тело. Хотя это тело, оно это про, оно пленно. But this is not true. Но это неправда. You are not this physical form. This is only a samskara impression. Вы не являетесь этой плотью, потому что это просто впечатление такое, которое укрепло вас. And along with that identification. There is the nakati tuam nakaramani loka sasri jati prabhu nakarama phala sam yoga subhavas tu prabhatati. There is the feeling that I am acting, I am doing. То есть мы верим, что мы есть это тело, и у нас всегда нам присуща уверенность, что мы действуем, что мы что-то говорим, делаем. I am initiating all my activities, and so are the people. Что мы инициируем какой-то поток деятельности, взаимодействуем с другими, мы уверены, что другие живут так же, что они тоже тела, которые что-то делают. By my own activities and by my own work, I am becoming united with the fruit of my labor, with my destiny. То есть мы уверены, что мы сами что-то зарабатываем, мы сами творцы своей судьбы, и что благодаря вот нашим действиям, нашим решениям, мы творим Свое будущее. This is all Maya illusion. Это полная иллюзия, Maya. Only you are Shakshi. Вы никто иной, как Shakshi. You are the soul, only witnessing 
The drama of the material existence. Каждый из нас душа, просто свидетель, наблюдающий за тем, что происходит вокруг. When something bad happens in a person's life, that why did this happen to me? Когда что-то плохое происходит в жизни человека, человек начинает сетовать. Но как же это со мной случилось? За что? Then they start blaming other people. И он тут же кого-то находит, кого обвинить в происходящем. А люди ему говорят: "Сам виноват". And everyone is arguing. И начинается ссора тут же. Все поссорились. Oh, just nonsense. И чушь какую-то все несут, полную чепуху. This material world is just like bubbles in the ocean. Понимаете, что материальный мир подобен пузырькам в океане. And we are spiritual souls. We are transcendental to this world. Only we have become absorbed in those bubbles. Это просто пузырьки и все вот происходящее, а мы трансцендентны, мы вне этого, потому что мы мы души, мы духовны по природе, и мы просто вовлекаемся в это как в кино, в иллюзию вот эту, и это отождествляем с этим как со своей реальностью. So see, Krishna said in Bhagavad Gita. No, you are not initiating your activities. И Кришна объясняет в Гавардите, что как людям объясняет, что вы не инициируете никакую деятельность. You are not performing them, and you are not bringing about the result of them. Also, вы ничего по факту не решаете, не делаете, и и не не вам причисляется плод деятельности. Then someone can say, Ah, I knew it. Человек может сказать, вот так я и знал. It's not my fault. Я не Я вообще ни в чем не виноват. Это Господь во всем виноват. Secret to say, Lokas ya switch ki prabhu. And I am also not inspiring you or anyone else to do anything. Krishna тут же объясняет таким людям, нет, я тут тоже ни при чем, я никого не побуждаю ни на что. Then how is everything going on? Тогда возникает вопрос, а как все происходит тогда? Swabhavas tu pravartate. Swabhavas tu pravartate. Only from the samskaras, impressions from many lifetimes in the subconscious mind. This is Instigating all the activities. Вот эта внешняя жизнь происходит из-за влияния вот этих впечатлений, собранных каждой душой за многочисленные прошлые воплощения, прошлой жизни. Вот они являются импульсом для поступков действий. Do you understand? Вы это понимаете, вот этот нюанс? Yes. No. Не совсем. You don't understand. Не совсем. Because you are in my. Потому что вы были в этом, поэтому вы не совсем понимаете или совсем не понимаете. When you understand, когда вы поймете, then there is no one to blame. Вы сразу почувствуете, что некого винить. No one to love and no one to hate. Некого любить, некого ненавидеть. There's nothing to gossip about. Не о чем сплетничать. There's nothing to become upset about. И не о чем расстраиваться. Nothing to be attached to. И не и не к чему привязываться. Only very peaceful heart. Что сердце становится в таком состоянии вот а, просветления, сердце становится очень умиротворенным, спокойно. You Вы остаетесь наедине с Господом в таком состоянии. Вы и Господь. В таком с чистым сердцем нам легко повернуться, повернуть свой взор на верховного Господа Кришну. Patitamam vishami bhavam budo Kripaya tava para pankaja Stita duli satrisham O Sri Krishna, I am your eternal servant. O Sri Krishna, I am your eternal servant. But I have fallen into this dark materialistic existence. Но я оказался в этой тьме материального существования. Please pick me up and accept me like a dust, very insignificant person at your lotus feet. Пожалуйста, помоги мне, вытащи меня из этого существования и прими меня у своих лотосных стоп. This subject, who is God? What is God? What is he like? This is not the subject for the angry, lusty, thirsty people. Это не тема обсуждения, кто такой Бог. А каков он? Чем он занимается? Это не тема обсуждения для людей, которые преисполнены гнева, зависти, вожделения. So by listening to the teachings of Sri Krishna in Gita and Bhagavata, this description goes into your ear and punanti te vishya vidushita sayam. It cleanses all these illusory impressions from the subconscious mind. И когда вот такие повествования заполняют ваши уши, повествования из Бхагавадги, из Шримад Бхагаватам, они начинают выпихивать вот эту скверную сердце, вытеснять все это нехорошее, сердце постепенно становится умиротворенным и чистым. 
and your heart now, full of love for Krishna, goes to the spiritual world. Сердце становится свободным от скверны и заполняется любовью к Кришне, и такое сердце может отправиться в духовный мир. Not when you die. И это не происходит в момент после того, как вы умрете. As soon as the heart is pure, then you become an associate of truth. Этот опыт доступен вам, как только сердце стало чистым в этой жизни. Вот вы достигли этого состояния чистого сердца, и вы одухотворяетесь, вы становитесь спутником Господа, находясь на земле. See Krishna here now in this life. He accepts and embraces. His pure devotees. То есть, чтобы достичь этого, нет необходимости ждать смерти. То есть, Кришна примет вас, когда вы будете к этому готовы. Он примет вас в этой жизни. The only qualification is the unconditional love. Единственное требование условия это безусловная любовь с вашей стороны. You cannot attract the attention of the supreme Lord Sri Krishna by being very learned by being wealthy by any worldly characteristic. Ничем другим вы Господа заинтересовать не можете, потому что Кришну вы не можете заинтересовать ни деньгами, ни своей ученостью, ни своей красотой, ничем. See, Krishna is the Atmaram. He has everything. У него и так, у него все есть, ему ничего не нужно, он Атмарам. But still, he is very greedy to taste the flavor of his devotee's love. Единственное, что что его может заинтересовать, это вот вкус любви его преданных к нему. And he is very satisfied by that. И Кришна довольствуется этим. Сила Рупа Госвами Пар. In Padyavali, he has given one beautiful verse. В сборнике из поэзии Падьявали Рупа Госвами цитирует один стих. Вьядясья чаранам дровасья чаваю видья гаджендрасека Кубджая киму нам рупам адикам ким татсудам нодарам Бангса ковида расся яда вапате украсся ким порашам Бхактя тушати кейвала нача гунай Бхакти прио мадава Oh, Bhakti Priya Madhav. Oh, Bhakti Priya Madhav. One name of Krishna is Bhakti Priya. That means the one who loves your love. Bhakti Priya is one of the names of Krishna. The one who loves your love. The one who loves your love. Bhakti Priya means devotion is very dear to Krishna. Krishna dearest preetanasthyo. Bhakti Tushati Kevalam. Only devotion can please him. Nacha Gunaya. And not good. Any material virtues or qualities. Никакие даже самые лучшие мирские достоинства и качества не могут привлечь Кришну. Только бхакти интересно ему. Someone may say, but to attract the attention of God, you have to have very, very high class sadhachar. That means follow all ethics and the rules and regulations of the scripture in regard to cleanliness and all these things. Кто-то может сказать, но чтобы заинтересовать себя от Господа, нужно очень строго придерживаться правил и предписаний, там чисто плотности, то, как описано в шастре, очень достойно себя вести, быть очень чистым. You have to perform all your duties in Vanasham Dharma related to society perfectly. Нужно быть очень порядочным, идеально исполнять свой социальный долг. And be a pure Brahmin. И быть чистым брахманом в гуне благости. So then, Rupa Goswami saying, Vyad Yasya Taranam. Oh, where was the cleanliness and the sadhacha of Vyad, one butcher? А Rupa Goswami говорит на это, где же была чисто плотность и порядочность и идеальное поведение мясника? Once there was a brahman named Koshik. Однажды жил брахман под именем Коушек. And he was very proud of being. I am a high class Brahmin priest. I am very pure and clean. Он гордился своим высоким рождением, своей высокой кастой, тем, что он брахман и он очень чистый. But this is also one kind of ego. Но это же тоже своего рода эго. So the heart is not pure. То есть это гордыня уже по поводу даже своей хорошести. He is doing all of his religious activities. Он в реальности. To get, he's doing religious activities to get benefit for himself. Not one smell of love. He's not doing anything to actually please God. То есть он ведет себя очень порядочно, достойно и хорошо, но для того, чтобы как-то продвинуться и или хотя бы в собственных глазах возвыситься. Он даже не думает о Господе совершенно. So some well wishers said to him, "Listen, you have to go to Mithila, and there is one person there named Dharma, 
And he's a butcher. He will teach you all about the real purpose of religion. И людям, знакомым, которым его будущее было не безразлично, которые действительно хотели пожелать ему хорошего, они сказали: отправляйся в Матилу. Там есть один мясник, которого зовут Дарма. Он тебя обучит жизни и мудрости. И тут вот из this. Он подумал, что за чушь? How can a butcher teach me about Dharma? Какой мясник может, как мясник меня может Дарме обучить? So he went to Matilda. Он отправился в Матилу. Стал разыскивать такого мясника. Нашел его, конечно, в мясной лавке. And he was there chopping up the dead animals, and he was covered. He had blood all over his clothing. Рубил всякие там части тел животных, весь был заляпан кровью. He said, "Are you a Dharma?" Brahman said, "Are you a mystic Dharma?" I want to receive some instructions from you. Я пришел за наставлениями к вам. He said, "Yes, yes, please. I've almost finished." Если я сейчас закончу смену, подождите немножко. So then he finished cutting up the animals. Да, убил там всякие копытцы, все. He took off his bloody apron. Снял этот грязный передник свой заляпанный кровью. And then he said, "Come with me." Скал, пойдемте со мной. And he took that Brahmin to his home. И привел Брахмана к себе домой. He said, "Please wait." Скал, подождите тут немножко. So then he went and he showered and washed off all the blood. Брахман ждал, мясник пошел, принял душ, почистился, смыл. Actually, he was vegetarian. На самом деле сам мясник был вегетарианцем. Because in that time, in the Vedic culture, the hunters are killing the animals. And they're delivering to the butcher just to prepare. So in his life, he never killed the animal and he never ate it. На самом деле в те времена это кшатри, они воины были охотниками, цари, принцы, они охотились, потом они приносили животные в лавку мясника, чтобы он там, ну, все разрезал им красиво. Сам мясник был вегетарианцем от рождения, никогда и никого не убивал. In those days, there was not so much social mobility, and he just inherited this job from his father. And from his father, they were doing this job for many, many generations. В те времена люди просто наследовали занятия отца. То, то, то дело, которым отец занимался, тем и ребенок потом занимался этим бизнесом. So after some time, Kaushik saw that butcher come out, and he was dressed like me. Very nice white cloth, very clean and with tilak. Kaushik sat down. Brahman was waiting for this Dharma mystic. And after some time, he saw that the Dharma came out in a very beautiful and clean dress, with all the clothes and the tilak and the tilak. He saw that the Dharma came out. Wow, what a transformation! Kaushik was surprised. He thought, "What a transformation!" And then he took him into the next room, and there were his old parents, mother and father, sitting there with Japa Malakari. Then the Dharma took him to the next room. Другую комнату в своем доме, и там он Коушек увидел пожилых родителей Дармы. Мама и папа сидели с четками в руках, воспевали святые имена Господа. And he bowed down, prostrated himself at the feet of his mother and father. Дарма тут же пал ниц у стоп мамы и папы, поклонился им очень уважительно. Mother and father were chanting, and they smiled and they blessed him. Родители улыбнулись ему в ответ, благословили его, продолжали воспевать святые имена. They were very old, but he was taking care of them in their old age. Они были уже очень старенькие, но сын достойно заботился о них. So then he instructed the Koshik about the the goal of life. И затем он стал давать наставления тому Брахману Кошику о смысле жизни. He said, "What can I do?" Он сказал, "Что мне делать?" I am born in this situation. Я родился в этой ситуации. I cannot change it. Я обстоятельства поменять не могу, изменить. I accept this as the mercy of Supreme Lord. To make me become humble. Я принимаю эти обстоятельства как проявление милости Верховного Господа ко мне, что Он это совершил с целью присмирить меня. And when I come back from work, I take care of my mother and father, and I serve my duty of Krishna. Когда я возвращаюсь вечером с работы, я забочусь о своих родителях, ухаживаю за ними, за ними и служу своему божеству Кришна. И я воспеваю его имена. Hey Krishna, Hey Krishna, 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 Hey 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 Hey
pure devotion to Krishna. So Krishna accepted him. Ну то есть вот Рупа Госвами приводит того, как пример, несмотря на эти ужасные внешние обстоятельства, ситуацию, в которой он жил, все равно из-за его чистоты его сердца Кришна принимал его преданность. So whatever situation you are in, don't try to fight with everything. Поэтому не надо всегда бороться с окружающей средой. Вот если вы оказались в каких-то обстоятельствах тяжелых, то примите их. Now today. Without changing anything, you can turn your face towards the lotus feet of Krishna and begin to serve Him. Потому что само предание Господу не зависит совершенно ни от каких внешних обстоятельств или ваших личных обстоятельств. В этот момент прямо сейчас вы можете повернуть взор Господу, предаться Ему. That's all that Krishna wants. Все что это все, чего Господь хочет от вас. All other things they will disappear like a dream, like puff of smoke. Все остальное это мираж, это все исчезнет. С потоком времени, как пузырьки, такое, это просто как дымка, исчезнет все. Someone may say, yes, yes, but I am not very old. Кто-то скажет, да, но вот вы правильно все говорите, но я еще молод. Religion is for the old бабушкас. Религия это для бабуль стареньких. So Rupaka Swami saying, bad yas yas aranam durvasya chabayo. What about Dhruva Maharaj? How old was Dhruva Maharaj? In that argument, Rupa Goswami provides a counter-argument. Yes, how old was Dhruva Maharaj? How old was Dhruva Maharaj? How old was Dhruva Maharaj? Dhruva Maharaj was only five years old. Dhruva, Prince Dhruva, was only five years old. But he was fully absorbed in remembering his mantra given by his guru. Но он с полным вниманием погрузился на памятование мантры, которую ему дал его духовный учитель. And within six months only he became purified and had the darshan of the supreme lord. Всего за шесть месяцев его серьезной духовной практики он он достиг совершенства и узрел верховного господа. Try to understand. If you will take full shelter of the mantra given by Guru, just as you are seeing me now, right in front of your eyes, you can see Krishna. Just уверуйте меня, поверьте, что если вы так серьезно полностью примете прибежище у мантры, настолько серьезно сфокусируетесь на мантре, которую вам дал Гуру Дев, то как вы сейчас перед собой воочию увидите меня, также воочию перед собой вы увидите Кришну. And with the eyes of love. И вы будете созерцать его глазами любви. And that is the goal and purpose of life. Not all the other things. They're only a distraction. Это и есть цель нашего существования в жизни. Все остальное это просто отвлечение от от цели. But the Satanam drasya chavayo vidya gajen drasya. One might say, but I don't have a vast knowledge of the scriptures. А кто то скажет, но я не не память плохая, я не знаю все эти священные писания. Рупа Госвами пасет гаджен драшча ка. What about Gajendra? Рупа Госвами говорит, а как насчет Gajendra? There was a king. He made some offense, and because of that, in his next life, in the Jumna, he took birth as an elephant. То есть история Гаджендры это был царь Индрадюм, на который за совершенной аппаратки оскорбления в следующей жизни стал слоном. Родился в теле слона Гаджендры. As you know, there are no universities for elephants. Вы знаете, что нет университетов или образовательных программ для слонов. So we will never meet an elephant who has a degree and a or PhD. Поэтому вы нигде образованного слона не найдете в мире с какими-то докторскими там или даже там бакалавров. But one day when the elephant was going in the river. Но однажды, когда слон Гаджендра спустился в реку, he was attacked by a crocodile. На него напал Крокодил. Who bit his leg and was dragging him under the water. Крепко вцепившись в ногу слона, крокодил стал волочь его на дно. And at the last moment of his life, some samskar, some impression of his previous life's devotion came, and by his trunk, he just picked up a flower and said, "Oh my Lord, I offer this flower to you." И Гаджандр чувствовал, что он теряет силы, долго боролся с этим крокодилом, почувствовал, что все ему конец. Крокодил гораздо сильнее в воде. И уже в последние секунды жизни вдруг самскары бхакти проявились в его сознании. Хоботом он ухватил цветок лотоса с поверхности реки, вознес его вверх и сказал: "Господь, прими этот лотос". Now consider it very carefully. He did not say, "Oh my Lord, save me from this crocodile." И только обратите внимание, он не стал говорить: "О Господь, спаси меня от этого крокодила". 
That is praying to God for yourself. Потому что это такой эгоизм, это молитва за себя, выпрашивание что-то Это не любовь, а это бизнес своего рода. You are not a devotee, then you are only a merchant. Потому что тогда вы не преданный, а просто как торгаш какой-то. So Supreme Lord never responds to this attitude. Господь не будет отвечать на вот такие, на 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 такой, на такое настроение. Only He took the lotus flowers. My Lord, I offer this to you. Gajendra просто схватил этот лотос, сорвал его с стебель лотоса, сказал, Господь, это для тебя. As a token of my heart. Просто как символ моего сердца. Отдаю тебе мое сердце. Вот. You know, God doesn't need flowers. He has plenty of flowers. Господу не нужны цветы. У него достаточно своих цветов. The offering of the flower in puja means that you are giving your heart very soft and colorful and fragrant. Когда во время арати мы предлагаем цветок, этот цветок символизирует наше сердце, которое должно быть ароматным, чистым и и достойным подношения. Вот этот цветок и символизирует. So my my look in the mirror. How can I pray to God? Because I'm not very beautiful. Кто-то посмотрит в зеркало и сгрустнет, подумает, ну страшненький я какой-то. Ну кому я такой нужен? Как я буду молиться Господу? If I just fix my nose, I have more Botox. Я ему не понравлюсь. Вот надо исправить морщинки, загладить Botox. Then I get so Christian. Ринопластику себе сделать, там приукрасить, тогда я буду достойным слугой Кришны. So Rupa Goswami is saying, Kubja yaki munam Rupa madikam. What about Kubja? Rupa Goswami said, "Da, как насчет Kubja?" She was a hunchback lady, like this. Она была горбуней. And when Sri Krishna came to Mathura, и когда Кришна прибыл в Матхуру, she had prepared some sandalwood paste and fragrances to give to the king Kamsa Maharaj. Kubja готовила всякие ароматные субстанции для царя Kamsa, сандаловую пасту, всякие масла, всякие ароматные смеси. Sri Krishna said, "Oh, can you give some of this to me?" А Кришна спросил, а мне чего-нибудь такого ароматного можете дать? And when that hunchback woman she saw Krishna, когда Гарбуня взглянула на Кришну, она обо всем на свете забыла и влюбилась в него беспамятно. She forgot that she was hunchback. Она забыла, что она Гарбуня. Because soul is not hunchback. Потому что душа всегда без горба. Ну да. You all beautiful enough. Because God has made you so. То есть у вас всех есть душа прекрасная, поэтому у вас предостаточно, у каждого из вас предостаточно красоты. So she took the, she offered to Krishna, and they were different colors. So Balaram he is very light, so he took the dark blue color, and Krishna he is very dark, so he took the golden color. То есть она поднесла им тут же этот подносик со всеми там этими ароматными субстанциями, пастами. Баларам выбрал, так как он свет, у него светлая кожа, он выбрал то, чем на синюю такую пасту нанес. А Кришна выбрал себе светлую, потому что Кришна цвета шьям. And when Krishna smeared the golden color onto his body, когда золотую вот эту пасту Кришна, it was the same color like Radharani, so he was very happy. Нанес на тело вот эта золотая паста блестела как в коже радики, и Кришна обрадовался. It was as if his inner mood was being revealed by the smearing of the chanda. Как будто бы его настроение вышла наружу вот эта форме этой сандаловой пасты. So Krishna was very happy and he blessed her. И Кришна, Кришна пришел, почувствовал такой восторг, радость, и он тут же благословил эту гарбунью. And she became his beloved in Paraki above. И она стала его возлюбленной в настроении Параки. In Mathura and afterwards. When Krishna took all the Mathura bases to Dwarka, then she became also a Dwarka bas. В Матуре позже, когда Кришна перенес всех жителей Матхуры в Двараку, то Кубжа тоже отправилась вместе со всеми и стала Дварка баси. So when I say, but I need more money. Кто-то скажет, у меня мало денег. They say, how can I serve Krishna when I have so little money? Нет средств, чтобы служить Кришне. Ну как я буду служить? Сила Рупа Госвами says, Kim Tat Sudam No Dadam. What money did? Sudama Brahmin have. А вы погасаны, говорит, а какие средства были у Брахмана Судамы? Sudama and his wife, they only had one good piece of cloth between them. So if one of them went out, one had to stay home. Они были такие. Судама и его жена были настолько бедны, что у них был один комплект чистой хорошей одежды на двоих. То есть если жена выходила куда-то по делам, она одевала эту одежду. 
он оставался дома, или когда ему надо было отправиться куда-то, он брал эту одежду, он выходил на люди. То есть у них не было дома еды, он выходил каждый день собирать подаяние, что-то им давали, чтобы у них было покушать на этот день. But when he came to see Krishna, see Krishna got up from his throne and sat Sudama on his own seat, and then Krishna washed his feet and sprinkled the water on his head and gave to his family members also. Но когда этот беднейший браман Судама пришел навестить Кришну, то Кришна усадил его на собственное сиденье, сам сел у его стопа, мыл ему стопы и окропил этой водой свою собственную свою голову и голову всех домочадцев. So Krishna was massaging his feet. Кришна радостно массировал стопы Судама и расспрашивал его, как ты поживаешь? Do you remember the good old days when we were in the Guru Kul together? Помнишь наши Because they were students together in the ashram, Guru's ashram. Так как они были одноклассниками в Guru Kul, то Кришна вспомнил, ты помнишь наше детство? Помнишь наши вот эти дни, которые мы провели в школе? So wealth, beauty, age, knowledge, following worldly dharma. Oh, none of this is attractive to Krishna. Only devotion. Поэтому вот примите к сведению, что даже не не праведность, не красота, не ученость, не наше сословие, не наше финансовое положение, не наше вообще ничто мирское никак не интересует Кришну. Только наша преданность. Бангса кого вы дурасся? But I am not born in an aristocratic family. Человек подумает, но я не хорош, я не высокого сословия. Vidurasya. What about Vidura? А как насчет Vidura? Vidura was the um, daughter, the son of a maid servant, a serving girl, the low caste. But Vidura was the son of a служанки. But still, when Sri Krishna was invited to go to the royal palace of Duryodhan, he didn't go to the palace. He went to the simple house of Vidura, uninvited, because he was attracted by his love. No, no, because of Vidura, Krishna prenebrot предложение. Дурьодены пообедать в царском дворце на золотой посуде, там сотни блюд, которые для него были приготовлены ради того, чтобы незваным гостям заявиться в, в, в ну, бедный, достаточно такой скромный дом Видуры. Someone may say, but I am not a powerful, influential person. I should have more power and influence. Кто-то скажет, но я я был был лучшим преданным, если бы я был более высокий социальный статус, я мог оказывать больше влияния на окружающих, потому что я незначительный, никто меня особо не ценит. Рупа Госвами says that я не потерял угрозы кем поворачам. What about the Ugrasen Maharaj? А как насчет Уграсена Махараджа? Уграсена Махарадж. He was the king of the Yadavas in Mathura. Царь Уграсен правил династией Ядовов в Мадхуре. His wife was violated by a demon named Drumil Dana, but she became pregnant and she had a son, Kamsa. И однажды Drumil Dana, один демон, он похитил жену Уграсена Махараджа, вступил с ней в союз. И в результате вот этой этого союза у нее родился сын. And Ugrasen Maharaj he raised Kamsa as his own son. Вот этот сын Kamsa, то есть он не был кровным сыном Ugrasen Maharaj. And as soon as his son became big and strong, then he arrested his father, put him in jail, and made himself the king. He usurped the throne. Но Ugrasen относился к нему как собственному сыну, вырастил его, дал ему образование, но как только Камса окреп, он тут же поместил Украсена Махараджа в тюрьму и занял незаконно престол. So what kind of hero is he? Поэтому Украсен Махарадж не такой уж великий герой. This is a complete embarrassment for a country or for a warrior. На самом деле это очень постыдная ситуация для воина, все, что с ним произошло и как он к этому отнесся. First you can't protect your wife, then you raise a demon child, and then you then he puts you in jail and takes your kingdom. Выращиваешь как своего сына демона, а потом этот сынок демона тебя же закидывает в тюрьму. То есть это позорно для кшатрии, что это такое? But when Krishna came to Mathura and killed Kamsa Maharaj, now Krishna could have been the king of Mathura, but instead he took Ugrasen Maharaj out from the jail, sat him on the throne, gave him the Raj Tilak and bowed to him. Oh, Your Majesty, you are the king, and I am your loyal citizen. Но когда Кришна убил сверх Камсу с престола, убил его, он мог полноправно занять престол. Но Кришна, наоборот, освободил Украсена, 
Царя угля сена из тюрьмы, усадил его на трон, короновал, нанес ему королевскую тилоку на лоб и сказал, о царь, я ваш подданный. And not only that, when Krishna moved everyone to Dwarka, now Ugra Sain Maharaj became the king of Dwarka. Don't think Krishna is the king of Dwarka. Ugra Sain Maharaj is the king of Dwarka. То есть Кришна не стал не царем Матуры, и даже когда он переместил всех жителей Матуры в Двараку, и сам основал крепость, он не был коронован как царь Ugra Sain Maharaj, продолжал править всеми этими подданными уже в Двараке. Why? Почему? What kingly power did he have? С какой царской властью, силой обладал Гарсиан Махарадж? Oh, because every second of his life, even when he was in the jail, he was always remembering, oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama. Потому что Гарсиан Махарадж никогда ни о чем другом не думал, кроме как о Кришне. Чем бы он ни занимался, и даже в тюрьме он постоянно повторял мантру. So don't see whether the sun is shining or it's raining in your life. Поэтому не надо вот так обращать внимание, что происходит. Светит солнце в вашей жизни, в вашей судьбе, сопутствует удача, или все мрачно, тускло и ужасно в вашей жизни. Just try to serve Sri Krishna under the guidance of your guru. Понимаете, что всегда все обстоятельства идеальны для того, чтобы служить Кришне под руководством Гуру Дева. And then even the problems, they just become opportunities to express more devotion. И даже если вы столкнулись с внешними проблемами в жизни, они уже не проблемы. А просто как возможность выразить еще больше преданности Кришне. Devotion to Sri Krishna is the uh, Ananda Chin Maya Rasa, full of transcendental bliss. Преданность Кришне является Ананда Чин Maya Rasa, то есть это блаженство, трансцендентное блаженство. It is God's own pleasure potency manifesting outward from His form in the heart of His devotee. Что такое преданность Кришне? Та преданность Кришне, которую воистину испытывает преданный, это внутренняя энергия блаженства самого Господа, которая выходит из его сердца и поселяется в сердце его преданного, принимает форму преданности. И вот эта сила, вот эта энергия, эта, вот эта сила любви и преданности, она создает всякие внешние противоречия. То есть аномалии происходят из-за влияния вот этой энергии. То есть даже внешние трудности, какие-то катастрофы становятся радостным событием, потому что они предлог выразить еще больше верности и преданности в адрес Господа, энтузиазма. Oh, due to the influence of praying, a person who has no eyes becomes like a person Sahasra Chakshu with a thousand eyes. То есть считается, что благодаря силе любви слепой обретает тысячу глаз. Because preman jana churi ta bhakti vilo chanena santaksa deshu ridayeshu vilo kayantim yam shama sundara machinta guna sarupam govinda vadi purusham tamam bhajan. When the eyes are smeared with pain, then that person in their heart at every moment can see the beautiful form of Krishna. So even having no eyes, if you have love, is more than having a thousand eyes. It is expressed in a poetic way. Даже если у вас нет физических глаз, то все равно, если у вас есть према любовь, то у вас больше, чем тысяча глаз, потому что вы видите самого Господа все время. So the examples of prema are given in Sri Mad Bhagavatam. Sri Mad Bhagavatam описывает множество, иллюстрирует множество примеров проявлений любви. In the first canto, ten fourteen. Первая песня десять. She could have just only part said. Nyarundan ud galad bashpam Aut khantya deva ki sute Nirathya garam no patram Iti shat bandava striyaha Means, after the battle of Kurukshetra, which is described in Bhagavad Gita. После того, как произошла битва на поле Курукшетры, то есть то, что описано в Бхагавадгите, Юдистимач became the emperor of the world with his 
Main palace in Hastinapur. Одержав победу в этой войне, Юдишир Махарадж стал императором, и его дворец был расположен в Хастинапуре. Now there was peace in the world. То есть наступил мир. And Sri Krishna was there in Hastinapur. И Кришна гостил в Хастинапуре. But now all the problems had been solved. Но так как все проблемы уже были решены, Sri Krishna was leaving. Все трудности были позади. Кришна готовился покинуть Пандава. In the morning time, he told the servants, "Put my luggage on the chariot." Утром он приказал слугам погрузить весь багаж его в колесницу уже. Он готовился покинуть Хастинапур. And then he was about to go. И Кришна уже собрался уезжать. But then Ashwatthama, he sent a pravastra weapon to try to kill the unborn child. Но тогда Ашватама с Индроначарием послал Брамастру, чтобы убить ребенка в лоне Уттары. Кришна вмешался и сам лично защитил этого еще нерожденного ребенка, который позже стал Парикшит Махараджа. И затем он уже снова решил возобновить свои сборы и подготовился покинуть Хастинапуру. И затем он и он уже стал взбираться на колесницу, и вдруг царица Кунти, его тетя, подбежала к нему со слезами на глазах. И стала очень нежно, красиво молиться ему. Юдиштир Махарадж тоже подошел к Кришне. И он стал упрашивать, не действительно, погости, подольше Кришна. И он стал упрашивать, не действительно, погости, подольше Кришна. И он стал упрашивать, не действительно, погости, подольше Кришна. He told the servants, "Okay, take my luggage back." Krishna said, "Look, I'm not going to take my luggage. I'm going to take my luggage back. 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 I'm going to take my luggage то тогда его родственницы увидев Кришну, они почувствовали такой прилив любви, что глаза просто переполнились слезами, затуманив их взор. И тогда они вспомнили есть одна ведическая традиция, такой правило. If you cry, if you shed tears when someone is leaving, then this is inauspicious. Есть такое суеверие, что очень неблагоприятно плакать, провожая кого-то. Если кто-то уезжает, надо изо всех сил держаться и не показывать слез. So then they thought, oh. Они уже заплакали. My tears should not fall, otherwise it will be inauspicious for Krishna. И потом подумали, как остановить, поймать эти слезы, потому что это будет неблагоприятно, потому что Кришна уезжает, надо это прекратить. So instead of falling, the tears just fill the eyes completely. То есть они прямо силой воли сдерживали эти слезы, слезы не капали, а просто как-то собирались, накапливались в их глазах. And they could not even see him. И за этого они уже его не видели, потому что у них были как эти пузырьки в глазах. It was as if they had no eyes. Казалось, что they could not see. Так как они его перестали видеть, то как будто бы у них и не было глаз. But really. Но на самом деле. This having no eyes is more than having a thousand. Вот это отсутствие вроде бы глаз, это превосходит даже менее тысячи глаз. Because by praying, by love, they were seeing Krishna's beauty in their heart. Потому что силой своей любви они созерцали прекрасный облик Кришны в своих сердцах. Krishna is such a person. Кришна это такая личность. That he doesn't look the same to everyone. Он не выглядит одинаково. Все по-разному его воспринимают. Он кажется другим каждому. Three names for all and Murtiman. When Krishna stepped into the wrestling arena in Mathura, then Kamsa Maharaj looked at Krishna and thought, "Oh, it's Yamaraj, death personified." Все видят Кришну абсолютно по-разному. Когда Кришна зашел на борцовскую арену на стадион Kamsa Maharaj, Kamsa Maharaj он померещился с самой смертью, с творением смерти. Камса испытал жуткий страх при виде Кришны. So if you don't have love for God, you'll be afraid. То есть если вы Бога не любите, вы будете бояться, у вас будет страх. Those have love, they never feel. Те, кто любят, они не боятся. Как они будут бояться? So the friends of Krishna, they see he is more beautiful. His mother sees he is more beautiful. The gopis see he is more beautiful. Depending on how much love you have. 
Krishna becomes more beautiful. That's why it said, if someone has very intense love, then they see Krishna with a thousand eyes, because they see more beauty than others. Что красота она в глазах любящего, то есть для друзей Кришны Кришна выглядит очень красивым, для мамы и шоды он выглядит еще более прекрасным, чем его видят мальчики, а для Гопи он самый красивый. То есть чем больше ты его любишь, поэтому вот эта сила любви определяет эту силу восприятия, то есть вот эти, любовь наделяет человека таким зрением, Господа как превосходит зрение тысячи глаз. In Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami describes the Rajasura Yagya, the sacrifice of Yudhisthira Maharaj. В Srimad Bhagavatam Shukadev Goswami описывает, как происходила Rajasura Yagya, особенно Yagya, которую проводил царь So there's a point at the beginning where you have to select the most honorable person to be worshipped. So Sahadev said, we should worship Krishna. He is the origin of all the universes. А по традиции принято во время такого мероприятия выбрать самого почетного гостя, чтобы все признали его самым почетным и почтили его. И Сахадев выдвинул кандидатуру Кришну и сказал, давайте, пусть Кришна будет самым почетным. So Yudhisthira Maharaj was very uh, happy to do puja to see Krishna as the honor him as the the most prestigious and dignified person in that assembly. Why? Because actually he was not doing the Rajasuya Yagya to become the emperor. It was just an excuse to bring Krishna there so he could worship him and glorify him to the whole world. То есть Rajasuya Yagya это тот это ритуал, который проводит царь, который собирается провозгласить себя императором. То есть Юдиштир Махараш не проводил эту Rajasuya Yagya с целью стать императором. Он проводил ее с целью того, чтобы прославить Кришну по всему миру. So Shukadev Goswami said, Vasubhi Pita Koshaye. Bhushanaischa Mahatanae Ahayatya Srupunakshu Nashakat Samavikshitam It means Yudhisthira Maharaj was decorating Krishna with yellow cloth. Shukadev Goswami описывает, как Yudhisthira Maharaj накинул на шею Кришны желтый золотой шарфик такой. He was offering him very valuable jeweled necklace and Стал предлагать ему очень изысканные ювелирные украшения, там серьги, браслеты, ожерелья. И почтил Кришну, омыв его лотосные стопы. Наша катца сама векситу, and because of the intense praying, the love in his heart, his eyes filled with tears, and he could not even see Krishna. Из-за переизбытка эмоций Юдистир Махараш растрогался, он даже уже слезы запеленили его взор, он не видел Кришну. So at that time, thousands of people there, they were all looking at Krishna with two eyes and seeing his beauty. То есть в этот момент тысячи присутствующих гостей все смотрели на Кришну, каждый из из гостей таращился на него и каждый глаза были направлены на Кришну. You just see Maharaj with no eyes, he could not see anything. No, you just see Maharaj, уже ничего не видел, потому что он так заплакал, что уже не видел Кришну. He was really having darshan of Sri Krishna. No, он действительно среди присутствующих был тот, кто получил истинный даршан Кришны. So love is the воистину видел его. Love is the light by which one sees Sri Krishna. То есть вот эта любовь, это то, что позволяет нам увидеть Кришну. And the more love one has, the more beautiful Sri Krishna appears. Чем больше любви будет в нашем сердце, тем прекраснее Кришна будет выглядеть. Oh, now we have been in uh, Hastinapur and we have been in in uh, Dwarka Mathura. Now come to Brazil. Мы уже побывали в Хастинапуре, в Двараке, в Матуре. Сейчас пора переместиться в Абрадж. Кришна Говинда
It's evening time. Наступил вечер. In Nandagao. В Нандагауне. Whole day, everyone was feeling separation from Krishna, who had gone out into the forest. Целый день на пролет все жители Нандагауна испытывали чувство разлуки. But now, который отправился пасти коров на целый день. But now in the distance. Но сейчас уже на расстоянии. They can hear the sound of a flute. Издалека они слышат уже звук флейты Кришны. They can hear the sound of many coward boys blowing the. Слышат уже слышат такой веселый шум гул, который сдает рожки, в которые дудят мальчики. They can hear the sound of nine hundred thousand cows of. И слышат мочание 900 тысяч коров стада Нанда Махараджа. Слышат, как мальчики хлопают в ладоши. Кришна Говинда Говинда Гопала. Небо покрыто тучами пыли, которые вздымают копыта коров. И видя все эти знания, все is rushing out of their homes and onto the streets and out to the gates to greet Krishna when he's coming back from the forest. So there was one blind person there also. He was blind from birth. So there's no chance that he ever saw Krishna ever in his life. But he could hear someone was saying, Oh, heat of the day, go away. Why is day hot and evening cool? Because day is separation. And in the evening Krishna returns and the meeting is cool. Another one is, another one is saying, Oh, Chakoras, you are dying. Now come back to life. Кто-то еще сказал: О, Чакоры, вы уже почти на грани смерти. Возрождайтесь скорее. Oh, Indivas, blue lotus flowers. О, голубые лотосы. Blossom at once. Скорее распускайтесь. Why? Because the Chakora birds come to life and the Indivas open when the moon appears. Потому что голубые лотосы цветут под луной, когда появляется луна на небосклоне. So, распускаются голубые лотосы, я живаю эти чакоры. Вот Бриджбаси says, oh Indivas, now it's time to bloom because Krishna Chandra is rising. Один Бриджбаси говорит, о голубые лотосы, наступила пора вам распуститься, потому что появился Кришна Чандра. So the family members of that blind man, they all got up and they were running out to go to meet Krishna. И услышав эти радостные крики, все родственники этого слепого вскочили и побежали бежать на главную улицу приветствовать Кришну. So then that blind man he caught the hand of one of his sons. А слепой his daughter said, "Let's go." Слепой ухватился руку одной рукой за руку сына, другой рукой за руку дочери и сказал, "Бежим туда." And he was also running. И бежал вместе с ними туда посмотреть на Кришну. To see Krishna. Чтобы увидеть Господа, увидеть Кришну. How can he see Krishna? Как он может его увидеть? By material eyes, person cannot see. Материальными глазами увидеть Кришну невозможно. So though he had no eyes, we can say that he had a thousand eyes because in his heart he was seeing the beauty of Krishna. Да, он был слеп от рождения, его глаза материальные не работали совершенно, но необходимо признать, что у него было больше, чем тысяча глаз, потому что в сердце он видел Кришну. By the power of his love. Потому что у него в сердце была любовь. Some gopis had already gone outside of the village. Некоторые гопи уже заранее выбежали туда за пределы деревни. And the gopis were hiding in kunjas, in very leafy and flowery bowers on either side of the path that Krishna was coming down. В ожидании возвращения Кришны гопи заранее убежали за пределы деревни и спрятались вдоль тропы, там в разных кустах за деревьями. Govinda, Gopala.
Krishna was coming on the path, когда Кришна уже появился на этой тропе, and many gopis were peering out from a kunj. Многочисленные гопи выглядывали, смотрели на него из из всех из из кустов. But they come there in a hurry. They were not all from the same group. Но они в такой спешке бежали туда за пределы деревни. Они не были все из это не подружки были. Это они не были из одной группировки. So two rival groups ended up. In the same place. Они так торопились, что две враждебные группировки оказались в одних и тех же кустах. То есть рядом с друг другом в засаде там. So one rival group, they saw see Krishna, and what happened? Одна группа этих девушек, они взглянули на Кришну, и что случилось? Only seeing Krishna once in my life is enough. Один раз я вот увидела его сейчас и все, жизнь удалась у меня. Because you are in my hand, and of seeing Krishna, the heart is expanding. Что сердце распахивается широко при виде Кришны. And the eyes are blooming and the face is blooming. Глаза распускаются как цветы, лицо расцветает, светится. Чари дива четыре века, and the heart becomes completely still. И сердце замирает. Перестает биться. So one gopi was seeing the other gopis in the rival group and looking at them and seeing them like their faces were opening like lotus flowers. И вот эта гопи из враждебной группировки наблюдая за реакциями вот этих девушек, как они расцветали при виде Кришны, как они светились. But then she looked at the gopi who was the leader of her own group. А потом она взглянула на девушку, которая возглавляла ее собственную группировку. So the leader of her own group. She was just; her eyes were practically closed, and just tears were flowing. And I saw that her leader, Gopi, was standing with his eyes closed, and his tears were just flowing. And the tears of love they were coming from her eyes, so many that each tear was touching the next one. They were coming down, and each tear was touching the previous one. The tears they were touching not individually, but like drops of milk, they were touching each other. They were touching each other. So many tears were coming from her eyes at the same time. And when she saw this, then that Gopi became so proud. And when Gopi saw how her leader, the woman, reacted to the arrival of Krishna, she also felt the pride of her group. And at the same time, she looked at the other group. Посмотрела на другу на представительниц другой группы. And she felt asuya, that is like hostility. И вдруг испытала какую-то враждебность по отношению к ним. Asuya means seeing a fault in someone, searching for a fault among a person's good qualities even. То есть asuya это такое качество враждебности, когда мы придирчиво, мы настолько придираемся к кому-то, даже что-то хорошее в них мы можем увидеть как недостаток. So then. She said very proudly. И очень гордливо она сказала. Oh, there are many ascetics. Oh, есть много аскетов. Садус, садус. Есть много садху. They look at Krishna with eyes like chakura birds. Вот эти аскеты садху тарашится на Кришну глазами и под чакорой. They drink the beauty of his form for a long time. И в течение долгого времени они насыщаются нектаром красоты его формы. So let them look with their two eyes. И пусть эти аскеты смотрят на него своими двумя глазами. But the person who is really seeing Krishna. His heart has many waves, causing the flood of tears. Но воистину видящий Кришну испытывает такие волны эмоций в сердце. That person is really seeing Krishna with a thousand eyes. Что у него просто текут слезы непрестанные. Такой человек действительно видит 
Кришну тысячу глазами. Only those who have an inferior quality of brain. Только те, чья любовь слаба. In, in type and amount also. Те, у кого, Jatian, parin, parin а, кого а, 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 те, а, у кого слабенькая любовь, ее мало, она некачественная. Only they look at Krishna with two eyes. Только они могут на него смотреть двумя глазами. Therefore, useless pride should not enter them. Поэтому никакая гордыня вообще не должна закрадываться в их сердца. And in this way she was relishing how there was more brain in her sake than in her Таким образом она восторгалась и любовью своей подруги и как-то с презрением относилась к девушкам, которые смотрели на Кришну с сияющими глазами. So he says, Paila hi raga na yana bangabela. Love begins by the glance. Любовь начинается с взгляда. The eyes are the window to the soul. Так как глаза это окошко в душу. See, Krishna came home. Krishna returned home. Madhya Yashoda. You know, Shukadev Goswami has glorified her. Shukadev Goswami prostrates Mama Krishna, Mama Yashoda. Sorry, Parikshit Maharaj. Sorry, Parikshit Maharaj. Namda Kim Makarat Brahman Sreya Eva Moho Dayam Yashoda Cha Mahabhaga Papo Yasam Stanam Hari. What did Madhya Yashoda do? What pious activities did she do in her previous life? That the Supreme Lord has become her child and is drinking her breast milk, completely dependent on her. Parishad Maharaj, who is targeted with the death of Mama Yashoda, said, "What amazing and noble deeds did Mama Yashoda perform in her past life, that in this past life the Supreme Lord has become her child and is drinking her breast milk, completely dependent on her." Parishad Maharaj, who is targeted with the death of Mama Yashoda, said, "What amazing and noble deeds did Mama Yashoda perform in her past life, that in this Danishta, who is a maid servant in Krishna's house, Nanda Maharaj's house in Nandagam. Danishta, которая служит в доме мамы Ишоды, Нанда Махараджа на там. And some of her sakis who are the servants there. То есть она и ее подруги работают там услугами. They came to Purnamasi Devi. Даништа с подругами пришла к Пурнамаси. At that time, Krishna was a little like a toddler. В Кришна в то время еще был достаточно маленьким. And they were noticing something. Но они замечали уже что-то. That all people used to come to the house and see. This beautiful baby. Они замечали вот эти девушки, которые работали служанками, что каждый раз, когда гости приходили в дом Нанды Махараджи, видели этого ребенка. With eyes like bumblebees. Все были excited to see the nectar of Krishna's form. Начинали гореть глаза от радости, от энтузиазма, от возможности видеть этого ребенка. Как шмели такие радостные, жужжащие были глаза. Даниста said, "О Пурнамаси Деви." Даниста спросила, "О Деви Пурнамаси." Why is it that after Mother Yashoda has bathed Krishna and decorated him in ornaments and taken him in her lap? Почему так происходит, что после того, как мама Яшода моет Кришну, наряжает его, одевает его и усаживает к себе на колени? Why doesn't she freely look without hesitation and enjoy the beauty of his face? Why does she keep going like this? Почему она не не пользуется этой возможностью непрерывно созерцать красоту своего сына? Почему она все время в сторону отворачивается от него? Понамаси Деви said, "О, Даништикей." Понамаси сказала, "Да, Радикей, Даниста, Даништикей." Даништочка, послушай меня. Oh, Danishta Kay. Danishta Chika. Yes, it's correct. Those who have love, те, кто любят, then they look at Krishna with unblinking eyes. Они смотрят на Кришну не не моргая ни на секунду. And those who have more love, но те те, кто любят его сильнее, then they cannot look at him because the eyes fill with tears. Они не могут даже взглянуть на него, потому что слезы застилают им взор. They try to look, but they cannot see. Они хотят посмотреть на него, но они не способны. But all the mystics, the nishtachka, those who have more love, те, кто любят его очень, очень, очень сильно, they actually don't look at him. Они не смотрят на него. Why? Почему? Почему? Oh, you know that Chaitanya Mahaprabhu said, "Pray me a swabhava jahan, pray me a sambanda, say mani Krishna more nahi pray mabanda." Where 
there is a relationship of love. It is praying swabhav, the nature of praying, that that person feels that oh, I have no love at all. Читание Махапрабху объяснял, что там, где есть истинная любовь, то любящее сердце всегда считает, что любви в нем недостаточно. So just as the sun, when it's rising in the morning, nothing can stop it. И подобно тому, как солнце неостановимо утром, когда оно восходит. So when Mother Yashoda has bathed and decorated her son and is holding him in her lap, then nothing can stop the rise of her brain. То есть, и, когда мама еще она моет своего сына, наряжает его, э, украшает, и потом держит у себя на коленях, ничто не может остановить э, вот этот взлет ее према, ее любви. Goes, the the feels, no а чем сильнее ее любовь, вот этот размах любви, тем больше она чувствует себя никчемной, не любящей, что нет у меня никакой любви настоящей. Now, Mm -hmm. And also I have heard also, it's in some Western countries as well, you know, Buri Naja. It means a, a person who does not have love for the child, they should not look at him because then they give an evil eye. And then the child will cry. So, Madhya Shoda, her brain becomes so high that she thinks she has no love. And she thinks that I should not bring any harm to Sri Krishna by my glance. И мама Ишода настолько любовь настолько настолько сильной, что ей кажется, что я не люблю даже этого ребенка своего. Я не должна на него смотреть, чтобы не сглазить его, потому что явно во мне нет любви к нему, поэтому я опасна для него. So, Madhya Shoda, what to speak of? Looking or not seeing, even looking away, this is like Purnamasi Devi said, two thousand eyes. И в этом Пурнамасе объясняет Данистика, что мама еще даже не то, что тоже не смотрит, она отворачивается от своего сына, что у нее не тысяча глаз, она видит его двумя тысячами глаз. Такова сила ее любви. So this nectar of praying is there in the dwanis of Srimad Bhagavatam. In Nanda Gaon, every day is like a festival. Every morning, when Krishna is leaving from the village, Old bridge buses, they come out of their homes to have one last glance at him before he goes. Oh, the coward boys are dancing and singing around Krishna. Krishna is coming out from the village. Krishna покидает деревню. Radharani, 
Lalita, Ishaka, Chicha, Tampakalata, and other Sakis. They are on the side of the path and looking, waiting for Krishna to come. А Радарани, Лалита, Вишаха, Читра, Чампакалата, они стоят вдоль тропы, по которой идет Кришна, там на обочине и поджидают, когда же Кришна пройдет мимо. At that time, Krishna came. Кришна приближается. And Radhika with the eyes, not like two chakuras, but like thousands of chakuras. Was drinking the beauty of the moon of Sri Krishna. И когда Кришна приближался, Радик как своими глазами не как двумя птичками чакорами, а как целыми стайками тысяч птиц чакор впитывала вот этот нектар красоты Кришны, посвящалась им. Симати Радика was seeing Sri Krishna with so much pain. И такие чувства любви она испытывала при этом, что она просто потеряла сознание от переизбытка чувств. She fainted and fell to the ground unconscious. Просто упала на землю без чувств. So the Lita said, "Oh, Sakis, come look, look, look." Lita сказала, "Девушки, смотрите." This is called the Purva Raga. Это называется Purva Raga. In the that means before Radha and Krishna met. Directly. То есть еще до того, как у Радхи и Кришны была возможность встречи. When they are first falling in love. То есть это ранние этапы влюбленности, когда только любовь закрадывается в сердце. Then the development of that love goes through ten stages. То есть как вот эти есть десять фаз развития любви. First one is only looking in each other's eyes. Первое проявление фазы этой любви просто смотреть в глаза друг другу. For the first time. Но первый взгляд такой серьезный. And the result of that eye contact is Chit asakti, the heart becomes attached. И вот 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 этот взгляд, он как скрепляет два сердца вместе. And then, after chit asakti, chit asakti происходит. Два сердца становятся одним. Radhika is trying to do household activities. И когда уже это произошло, she sees Krishna in the heart all the time, and he won't go away. Radhika делает. She tells him, go away, leave me. Radhika что-то. But he won't go. Делает по дому какие-то дела, и а Кришна все время с, с ней. Она ему говорит: уйди уже, мне надо дела делать, а он ее не покидает. Oh, Lalita, what will I do? Wherever I turn, I see he's there blocking my path. Lalita говорит: что делать? Радика говорит: Lalita, что делать? Куда бы я ни посмотрела, он нигде мне проходу не дает, стоит на моем пути везде. So then the third stage comes. Наступает третий этап. Because she cannot get him out of her mind, then Sankalpa. Okay, perhaps I should meet with him. То есть это уже состояние наваждения. Она уже не может перестать о нем думать, и это неизлечимо. Она понимает, тогда она принимает решение, санкалпу. Then the fourth stage comes. Четвертая фаза приходит, наступает. Getting bed at night and cannot sleep. То есть она засыпает. Turning this way and turning that way all night. Ложится спать вечером и Приходит бессонница, как бы куда бы она ни повернулась, на левый бок, правый бок, then нет the, сна. Then the fifth stage comes. Потом любовь переходит на пятый этап. Uh, that is a loss of appetite. Потеря аппетита. То есть сначала бессонница, потом уже кушать не so хочется. Она становится все более стройной и более стройной. And then the sixth stage. Наступает шестая фаза влюбленности. Is Losing interest in everything. Потеря интереса. Потеря интереса ко всему, кроме объекта любви. То есть, кроме любви. То есть, уже не хочется ни пить, ни кушать, никого слушать, и родственники не интересны. Then the next one is a large vinash. All shyness is destroyed. Потом наступает бесстыжесть полная уже. And that is followed by that is followed by murder, madness. И безумие уже вслед за бесстыжестью приходит. And then the ninth stage comes. А потом уже такое девятое состояние. And the ninth stage is. И девятое состояние. Обморок. Фейти. Фейти. Обморок. So Lalita called and said, "Look, look, look." И Лалита призвала всех саки, говорит, ну посмотрите. А вот саки Радика. He's in the Navavidasha, the ninth stage of love. Doctor, love. Lalita also put a diagnosis. Look, Radhika is already on the ninth stage of love. And they were so surprised that she'd come into this very high level of love. And they were so surprised that she'd come into this very high level of love. 
нас петь до рождения. Но сюрприз на этом не закончился для них. Then, Lalita even closer. Когда Лолита светилась над Радикой и присмотрелась к ней, and she saw that even though Radika had fainted, her eyes were not closed. Увидела, что несмотря на то, что Радика лежит полностью без сознания в обморок и глаза открыты. Her eyes were half open. То есть они были полуоткрыты. Like she was looking at something. Да, продолжала на, на что-то смотреть. Then Lalita said, oh, Astaria! Потрясающе, сказала Лолита. How amazing it is. Удивительно. That by the Ananda Samskar, that is the impression of bliss from looking at her beloved Krishna, her eyes were still half open and she was looking at that impression. То есть она до сих пор, эта картинка, вот эта сценка. Красоты ее возлюбленного Кришны до сих пор стоит перед ее взором, она не даже находясь без сознания, она не может закрыть глаза, она продолжает его видеть. So, Radika, Lalita said to Vishaka, Lalita сказала Вишаке, though she has fainted, she is looking at Krishna with unlimited eyes. Смотри, лежит совершенно бесчувственно, продолжая смотреть на Кришну бесчисленными глазами. Due to the Ananda Samskar. Благодаря этой Ананда Самскаре, вот этому впечатлению, блаженству, которое она испытала, увидев его. So this love of Radhika, this is the pinnacle of love. То есть любовь Радики это предел любви, это самый пик. If she has such love in this stage, when she's just falling in love with Krishna, she did not even meet with him, then what is the prayer of Radhika? Jai Jai Radha Krishna Juga Lamila. When she meets with Sri Krishna. И если состояние вот Sri Radhika настолько интенсивное во время Пурва Раги, когда она всего лишь только недавно влюбилась в Кришну, еще никогда с ним не встречалась и не общалась, не проводила время, то что же говорить о ее состоянии, которое она испытывает после того, как у них было много встреч? Сила Рупа Госвами Сэр. Пранаяма Майя Ваяся. Kunjaranda pitakshi, shititala malabda nanda bocham patanti, patirata pidadhano, chitrita chitra, chestita chitra chitrai, smara nibritani kunjai, radika krishna chandro. Oh, my dear mind, remember the meeting of Radha Krishna, Jai Radha Madhava, Кунджа Бихари, in the Кунджа Сабрандава. Ирвагасан говорит, мой дорогой ум, пометуя в этих удивительных встречах Радхи Мадавы, в Кунджа Бихари, Радхи Кришны. At that time, the main servants of Radhika, they come and they place their eyes on the window. Когда Радха и Кришна встречаются, в Кунджа Бриндавана, служанки Радхики, они тайком подглядывают в окошко Кунджа. And when they see the beautiful embrace of Radha Krishna, Prana Mohar Yuga Lakishwar. And когда они видят сладостные объятия, божественные читы, которые для них важнее их собственной жизни. So they feel so much Ananda that all the bantus who are looking to win, they will faint. Они испытывают такое блаженство, такое радость, что сами тут же теряют сознание от от радости и любви к радхи и кришне. And if one dasi, one maid servant is arriving there late. Если кто-то из служанок припозднился на на севу, запоздал и приходит последний туда конже. They will be amazed. То она будет поражена увидеть. That all are fainted. Все ее подруги лежат на земле без сознания. But when they look more closely, но когда она присмотрится, then they become more amazed. Она удивится еще больше. That the mantis eyes are half closed. Что мантиры лежат там с полузакрытыми глазами. And from the ananda samskar of seeing the embrace of Radha Krishna. They're looking with a million eyes. Так как вот это объятие Радхи Кришны запечатлилось в их сознании, вот это оставило Ананда Самскару, они продолжают созерцать их встречу Радхи Кришны вот этими бесчисленными глазами любви. Радхи, Радхи, Говинда, Говинда, Радхи, Радхи, Радхи.
Ganda lagi gehai, si si ragad ragad itu dia. Nanti dia pergi ke rumah itu baru sesuai dengan cara. Sila bagi dia cara yang masuk rezeki. Sila pergi ke rumah itu baru sesuai dengan cara. Sila pergi ke rumah itu baru sesuai dengan cara. Sila pergi ke rumah itu baru sesuai dengan cara. Sushmaipopadikiyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyaniyani